বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজ তোমাদের সাথে কথা বলবো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের জৈব রসায়ন নিয়ে এবং জৈব রসায়নের যে টপিকটা আমি তোমাদেরকে আজকে পড়াবো সেটা হলো জৈব যুগের সমানতা তো তোমরা সবাই সমানতা সম্পর্কে জানো বিশেষ করে আধুনিক জৈব রসায়ন শুরুই হয়েছে সমানতা দিয়ে তো সুতরাং বুঝতেই পারছো যে সমানতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জানব যে জৈব যৌগের সমানতাটা কি যে সকল যৌগের আণবিক সংখ্যা একই কিন্তু কমপক্ষে একটি ভৌত বা রাসায়নিক ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান তাদেরকে পরস্পরের সমানো বা আইসোমার এবং এই বিষয়কে সমানতা বলা হয় তাহলে দেখো যে আণবিক সংকেত একই থাকবে কিন্তু তাদের ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মের ভিতরে একটি পার্থক্য থাকবে তারাই হলো পরস্পরের সমানো আঠারোশো সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ভোলার উনি সর্বপ্রথম জৈব রসায়নের একটা সমানো পরীক্ষাগারে তৈরি করে আর সেটা হলো ইউরিয়া তো যে কাজটা উনি করেন সেটা হলো যে অ্যামোনিয়াম সায়নেটকে উনি তাপ দেন যে এই হলো আমাদের অ্যামোনিয়াম সায়নেট তো অ্যামোনিয়াম সায়নেটকে তাপ দিলে যে ব্যাপারটা হয় যে এটা বিয়োজিত না হয়ে এদের ভিতর যে এই যে অ্যামোনিয়াম সায়নেটের ভিতর পরমাণুগুলো আছে সেই পরমাণুগুলো পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে তো পুনর্বিন্যস্ত হয়ে কী হয়েছে আমরা এখানে যদি দেখি যে দুইটা নাইট্রোজেন আছে চারটা হাইড্রোজেন আছে একটা কার্বন আছে এবং একটা অক্সিজেন আছে সেটা পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এইভাবে যে দুইটা হাইড্রোজেন এবং একটা নাইট্রোজেন তারপরে হলো যে সিও তারপরে হলো তোমার এন এইচ টু এইভাবে পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার ফলে যে নতুন একটা যৌগ তৈরি হয়েছে এর নাম হলো ইউরিয়া ইউরিয়া পাওয়া যায় হলো ইউরিনে অর্থাৎ প্রাণী দেহে পাওয়া যায় তো এর আগে ধারণা ছিল বা এই বিক্রিয়া ঘটার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ধারণা ছিল যে জৈব যৌগ সমূহ শুধুমাত্র প্রাণী দেহে এক অতি রহস্যময় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হয় যাকে আমরা প্রাণ শক্তি মতবাদ বলি ল্যাবরেটরিতে কোনোভাবেই আমরা জৈব যৌগে তৈরি করতে পারবো না এই মতবাদ অনুসারে কিন্তু দেখা গেল যে এই যে ফার্স্ট ইউরিয়াটা তৈরি হলো ল্যাবরেটরিতে যেটা অ্যামোনিয়াম সায়নাইটের পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ একটা সমানুকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আর এই জন্য এর আবিষ্কারক অর্থাৎ ফ্রেডরিক ভোলারকে আধুনিক জৈব রসায়নের জনক বলা হয় এবং ইউরিয়া হলো ফার্স্ট রাসায়নিক পরীক্ষাগারে তৈরি প্রথম জৈব যৌগ তো আজকে আমরা এই সমানতা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তো সমানো সমূহ ভিন্ন যৌগ কিন্তু তাদের আণবিক সংকেত হলো অভিন্ন অর্থাৎ এই যে আমরা অ্যামোনিয়াম সায়নেট দেখলাম এবং ইউরিয়া দেখলাম এরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন যৌগ কিন্তু এদের আণবিক সংকেত সেম অর্থাৎ এদের অণুতে যে পরমাণুগুলো আছে এরা সবসময় সেম থাকবে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা হলো যে সমানো ধর্মের পার্থক্যের কারণ হলো তাদের অণুতে পরমাণু সমূহের বিন্যাসের ভিন্নতা অর্থাৎ পরমাণু সমূহের বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এই ধরনের সমানো সৃষ্টি হয়েছে এবার আমরা কথা বলবো সমানতার প্রকার ভেদ নিয়ে যে জৈব যৌগের সমানতাটাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নাম্বার হলো গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতা কি যে একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেতের কারণে যে সমানতা সৃষ্টি হয় তাকে গাঠনিক সমানতা বলা হয় এবার আসি দুই নাম্বার যে প্রকার সেটা হলো ত্রিমাত্রিক বা স্টেরিয় সমানতা এটা হলো যে একই আণবিক সংকেত বা গাঠনিক সংকেত হলো অনুতের সংযুক্ত মৌল বা মূলকের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে যে সমানতাটা সৃষ্টি হয় তাকে ত্রিমাত্রিক সমানতা বলা হয় এখন ত্রিমাত্রিক বিন্যাস বলতে কি বোঝায় যেমন ধরো যে তুমি কোথাও দাঁড়িয়ে আছো তো তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কিন্তু এর বেশি যদি তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাও একটা জায়গায় স্টিল সেটা তোমার জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি ওই জায়গায় যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে সেভাবে যদি শুয়ে পড়ো তাহলে দেখা যাবে যে তুমি এক দিন দুই দিন এভাবে কিন্তু শুয়ে থাকতে পারবা তাহলে দেখো যে তুমি তুমি আছো তোমার কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তোমার ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের পার্থক্য হয়েছে যেমন প্রথম দিকে তোমার তুমি ছিলা উলম্বভাবে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ তোমার মাথা ছিল উপরের দিকে পা ছিল নিচের দিকে কিন্তু তুমি যখন শুয়ে পড়লা তখন যেটা হলো যে তোমার অবস্থানটা কিন্তু আনুভূমিক হয়ে গেছে ফলে তোমার স্থিতিশীলতা বা স্টেবিলিটি বেড়ে গেছে তো একই জিনিসটাই হয় তোমার যৌগের ক্ষেত্রে একটা যৌগের ভিতরে কোনো একটা মৌল সে কোন পজিশনে আছে সেই পজিশন অনুযায়ী যে কাঠামোর ভিন্নতা সেটাই হলো ত্রিমাত্রিক বা স্টেরিও কাঠামো আর এই স্টেরিও কাঠামোর যে ভিন্নতার কারণে যে সমানতাটা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ত্রিমাত্রিক বা স্টেরিও সমানতা তো আজ আমরা গাঠনিক সমানতা নিয়ে কথা বলবো একদম গাঠনিক সমানতার বিস্তারিত গাঠনিক সমানতার সঙ্গে আমরা এখান থেকে দেখলাম এবার আমরা দেখবো যে গাঠনিক সমানতার প্রকার ভেদ গাঠনিক সমানতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথম ভাগটা হলো শিকল বা কেন্দ্রীয় সমানতা দুই নম্বর হলো কার্যকরীমূলক সমানতা বা ফাংশনমূলক বায়োসোমারিজম তিন নম্বর হলো অবস্থান সমানতা চার নম্বর হলো টটোমারিজম এর অপর নাম হলো গতিশীল কার্যকরীম
এবং পাঁচ নম্বরে হলো ম্যাটামারিজম আমরা ধারাবাহিকভাবে শিকল সমানতা থেকে ম্যাটামারিজম পর্যন্ত এই যে পাঁচটা সমানতাটা আছে এই পাঁচটা সমানতার বিস্তারিত জানব তো প্রথমে আসি শিকল বা কেন্দ্রীয় সমানতায় তো শিকল বা কেন্দ্রীয় সমানতা বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর যৌগসমূহের কার্বন শিকলের গাঠনিক পার্থক্যের কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হয় তাকে শিকল বা কেন্দ্রীয় সমানতা বলা হয় এটা বলতে আসলে কি বোঝায় তো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা হলো এখানে দেখো সি ফোর এইস টেন একটি আণবিক সংকেত আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে সি এইস থ্রি সি এইস টু সি এইস টু সি এইস থ্রি যেহেতু চার কার্বন আছে এই জন্য বিউটেন যেহেতু এটা সরল শিকল এই জন্য এটা নর্মাল বিউটেন বা অ্যান বিউটেন এবার দেখো যে এখানে আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হলো যে এই সরল শিকল থেকে একটা শাখায়িত শিকল যুক্ত বিউটেন তৈরি করছে যেহেতু এখানে শাখা আছে এই জন্য তার নাম হবে আইসো বিউটেন অথবা আমরা বলতে পারি যে টু মিথাইল কারণ দুই নম্বর কার্বনের সাথে মিথাইল মূলকটা আছে এই জন্য টু মিথাইল প্রোপেন তাহলে দেখো যে সরল শিকল বা শাখায়িত শিকল এরকম শিকল গঠনের ভিন্নতার কারণে এখানে যেহেতু এই সমানতাটা সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য একে আমরা বলবো শিকল বা কেন্দ্রীয় সবলতা এক্ষেত্রে তোমাদের একটু বলে রাখি যে সরল শিকল কাকে বলে বা শাখায়িত শিকল কাকে বলে সেক্ষেত্রে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা যে যে সমস্ত যৌগে কোনো একটি কার্বন সর্বোচ্চ দুটি কার্বনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে তারা হলো সরল শিকল আমরা যদি এই যে অ্যান বিউটেনের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখতে পারব যে এই কার্বনটা একটা কার্বনের সাথে সংযুক্ত আছে এই কার্বনটা এখানে একটা এখানে একটা দুইটা কার্বনের সাথে সংযুক্ত আছে এটাও দুইটা কার্বনের সাথে সংযুক্ত আছে আর এটা একটা কার্বনের সাথে তার মানে কোনো কার্বনই দুইটার বেশি কার্বনের সাথে সংযুক্ত নাই এই জন্য এটা হলো সরল আর আমরা যদি এখানে দেখি যে এই কার্বনটা এ একটা দুইটা তিনটা কার্বনের সাথে সংযুক্ত আছে তার মানে হলো যে যে সমস্ত যৌগে কোনো একটি কার্বন দুয়ের অধিক কার্বনের সাথে সংযুক্ত থাকবে তাকে শাখায়িত শিকল বলা হবে এবার দ্বিতীয় যে অংশ সেটা হলো কার্যকরীমূলক সমানতা এবার জানবো যে কার্যকরীমূলক সমানতা কাকে বলে যে অভিন্ন আণবিক সংকেত বিশিষ্ট একাধিক যৌগের ভিন্ন কার্যকরীমূলকের কারণে যে সমানতা সৃষ্টি হয় তাকে কার্যকরীমূলক সমানতা বলা হয় তার মানে হলো যে অভিন্ন আণবিক সংকেত থাকবে অর্থাৎ আণবিক সংকেত সেম থাকবে কিন্তু গাঠনিক সংকেতে গিয়ে যেটা দেখা যাবে যে কার্যকরীমূলকের একটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই হলো কার্যকরীমূলক সমানতা একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টা সেটা হলো যে এখানে দেখো যে সি টু এই সিক্স ও এটা হলো একটি আণবিক সংকেত এর দ্বারা আমরা কী কী কাঠনির সংকেত পাই একটা পাই হলো তোমার সি এইস থ্রি সি এইস টু ও এইচ এটা হলো আমাদের ইথানল কারণ হলো যে এখানে আমাদের কার্যকরীমূলক আছে ও এইচ আর এখানে দেখো যে সি এইস থ্রি ও সি এইস থ্রি তো এটা হলো আমাদের ইথার কারণ আমরা জানি যে ইথারের কার্যকরীমূলক হলো এই এটা তাহলে এবার দেখো যে ইথানল এবং ইথার তারা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা যোগ তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম কিন্তু আলাদা কিন্তু এদের আণবিক সংকেত হয়েছে সেম আর এদের ভিতরে পার্থক্য কী হচ্ছে যে এখানে কার্যকরীমূলক হলো অ্যালকোহল আর এখানে কার্যকরীমূলক হলো ইথার তো এই জন্য কার্যকরীমূলকের পার্থক্য যেহেতু এখানে সৃষ্টি হয়েছে তাই এটাকে আমরা বলবো কার্যকরীমূলক সমানতা এদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মগুলো আমরা যদি একটু দেখি এই যে অ্যালকোহল যেটা অ্যালকোহল হলো তরল পদার্থ এর স্ফুটনাঙ্ক হলো অনেক বেশি অর্থাৎ সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাসায়নিক ধর্ম হলো যে সোডিয়ামের সাথে এটি বিক্রিয়া করে সোডিয়ামের সাথে যদি অ্যালকোহল বিক্রিয়া করে তাহলে যেটা তৈরি হয় সোডিয়াম মিথক্সাইড এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো মিথক্সি মিথেন অথবা ডাই মিথাইল ইথার এটা হলো একটা গ্যাসীয় পদার্থ এর স্ফুটনাঙ্ক অনেক কম অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটি সোডিয়ামের সাথে কোনো ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না তাহলে দেখো যে এই যে একই আণবিক সংকেত হলেও দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ আমরা পেয়েছি এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কার্যকরীমূলক সমানতা কারণ এই সমানতায় শুধুমাত্র কার্যকরীমূলকের পার্থক্য রয়েছে আর একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি সেটা হলো সি থ্রি এই সিক্স ও এই যে একটা আণবিক সংকেত আছে এটার থেকে আমরা দুইটা সমানও পাবো সেটা হলো এক প্রোপানেল এখানে দেখো যে কার্যকরীমূলক হলো এখানে এলডিহাইট আর এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো কার্যকরীমূলক হলো একটা কিটোন এলডিহাইট স্পোর্টনাঙ্গ হলো উনপঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কিটোনের যে স্পোর্টনাঙ্গ প্রপারণে সেটা হলো ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা কি পেলাম যে একই আণবিক সংকেত কিন্তু একটা হলো এলডিহাইট আর একটা হলো কি কিটোন এবং আমরা জানি এলডিহাইট এবং কিটোনের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে এরপরে আমরা কথা বলবো অবস্থান সমানতা নিয়ে তো দেখো অবস্থান সমানতা কি যে একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট একাধিক যৌগের কার্বন শিকলে একই কার্যকরীমূলকের বিভিন্ন অবস্থানের কারণে যে সমানতাটা সৃষ্টি হয় সেটাই হলো অবস্থান সমানতা এটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বিষয়টা পরিষ্কার করি তাহলে দেখো যে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে
এটা হলো তিন নাম্বার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার কার্বনের সাথে হাইড্রক্সিল মূলক এই জলের নাম হলো প্রোপানল ওয়ান এখন আমি যদি এই কার্যকরী মূলকটাকে এই জায়গা থেকে নিয়ে এই দুই নাম্বার কার্বনের সাথে সংযুক্ত করি যেটা আমরা পরবর্তী চিত্রে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে কার্যকরী মূলকটা দুই নাম্বার কার্বনের সাথে সংযুক্ত তাহলে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এটা হলো আমাদের প্রোপানল টু তাহলে পার্থক্যটা কি হলো যে এখানে এক নাম্বার কার্বনের সাথে হাইড্রক্সিল মূলক আর এখানে দুই নাম্বার কার্বনের সাথে হাইড্রক্সিল মূলক তাহলে হাইড্রক্সিল মূলক হাইড্রক্সিল মূলকই আছে কিন্তু সে ভিন্ন ভিন্ন কার্বনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ তার অবস্থানের একটা পরিবর্তন হয়েছে আর এই অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে যে সমানতাটা সেটাই হলো অবস্থান সমানতা তো আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এখানে প্রধান যে যৌগটা সেটা হলো ফ্যানল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্যানলের এটা হলো এক নাম্বার কার্বন এটা হলো দুই নাম্বার কার্বন এটা হলো তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার কার্বন আমরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুই নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোমূলক সংযুক্ত আছে তাহলে এই জন্য এটার নাম হলো টু নাইট্রোফেনল আর এখানে যদি আমরা দেখি সেটা হলো তিন নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোমূলক সংযুক্ত এটার নাম হলো থ্রি নাইট্রোফেনল আমরা এখানে যদি দেখি চার নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোমূলকটা সংযুক্ত আছে এই জন্য এর নাম হলো ফোর নাইট্রোফেনল অর্থাৎ আণবিক সংকেত কিন্তু সেমই আছে অর্থাৎ ফেনল আছে নাইট্রোমূলক আছে কিন্তু এই নাইট্রোমূলকের পজিশনের ভিন্নতার কারণে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন যৌগ তৈরি হচ্ছে আর এটার নামই হলো অবস্থান সমানতা এবার আমরা চার নাম্বার সমানতে যাব এর নাম হলো টোটোমারি জম এর অপর নাম হলো কিটো ইনল সমানতা চলো দেখা যাক যে এই সমানতাটা আসলে কি যে টোটোমারি জম একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরী মূলক সমানতা এখানে যা হয় যে একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক সংবলিত কাঠামো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলক সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য কাঠামোতে রূপান্তরিত হয় এবং উভয় কাঠামো সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে তো তোমরা একটা কবিতা শুনেছ সেটা হলো যে নদীর এপার কোহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস তো এখানে যে ঘটনাটা হয় সেটা হলো যে একটি যৌগ সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্য কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট ভিন্ন যৌগে পরিণত হয় এবং সেই যোগে যাওয়ার পরে তার মনে হয় যে না আগে যেরকম ছিলাম সেটাই ভালো ছিল সে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে এবং এই দুইটা প্রক্রিয়া সব সময় চলতেই থাকে তার মানে একটা উভমুখী বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আর আমরা জানি উভমুখী বিক্রিয়ার যে ফাইনাল অবস্থা সেটা হলো সাম্য অবস্থা তার মানে একটি কার্যকরী মূলক অন্য কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্য কার্যকরী মূলক আবার আগের কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং দুটি কার্যকরী মূলকের ভিতরে একটা সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে আর এই ধরনের যে দুইটা সমানও আমরা এখান থেকে পেলাম এদেরকেই বলা হবে চটমারি জম তো যেহেতু টোটো মারি জমের ভিতরে তোমার উভমুখী বিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে যে একটা কার্যকরী মূলক অপরটাতে অপরটা আবার আগেরটাতে পরিণত হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলবো আমরা গতিশীল কার্যকরী মূলক সমানতা আর একটা জিনিস মনে রাখবা যে কিটন এবং ইনলের মাঝখানে এই সমানতা সৃষ্টি হয় এই জন্য এর নাম হলো কিটো ইনল সমানতা তো তোমাদের যাদের ইনল বিষয়ে ধারণা নাই তো আমি একটু বলে নেই যে ইনলটা কি তো আমরা যেটা জানি যে অ্যালকিন যদি কোথাও থাকে তো আমরা এখানে যদি একটা অ্যালকিন কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন যদি কোথাও থাকে তার তাকে তার নামের শেষে আমরা যুক্ত করি ইন হ্যাঁ অ্যালকিনের জন্য ইন যুক্ত করি আর যদি এখানে হাইড্রক্সিল মূলক থাকে আমরা জানি হাইড্রক্সিল মূলক হলে অ্যালকোহলের মূলক তো হাইড্রক্সিল মূলকের জন্য নামের শেষে কী যুক্ত করে অল তো এই দুটাকে একত্রিত যদি করি যে একটা যৌকে ইনও আছে আবার অলও আছে এই জন্য এটাকে বলবো ইন আর হলো অল তো এই জন্য এটার সংক্ষিপ্ত নাম হলো ইনল তাহলে ইনল মানে হলো অ্যালকিনের অ্যালকোহল তো ইনল এবং কিটোনের মাঝখানে এই ধরনের সমানতা সৃষ্টি হয় তার জন্য এর নাম হলো কিটো ইনল সমানতা একটা এক্সাম্পল দেখি তো দেখো এখানে আছে হলো প্রোপানুন একটা কিটন তো এই প্রোপানুনের ক্ষেত্রে যে কাজটা হয় সেটা হলো এখানে যে কার্যকরী মূলকটা আছে অর্থাৎ কার্বনিল মূলক সিও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা বন্ধন আছে একটা সিগমা একটা হলো পাই তো এই পাই বন্ধন তো দুর্বল বন্ধন এটা আমরা জানি এবং আমরা এটাও জানি যে অক্সিজেনের তরিত্রিণাত্মকতা অনেক বেশি মানে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ অনেক বেশি ফলে যেটা হবে যে এই বন্ধনটা ভেঙে অক্সিজেন নিজের দিকে ইলেকট্রনগুলো নিয়ে নেবে তাহলে অক্সিজেন যেহেতু নিজের দিকে ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে আর আমরা জানি ও ইলেকট্রনের নেগেটিভ ক্যারেক্টার তার মানে হলো যে এই অক্সিজেন নেগেটিভ হয়ে যাবে আর কার্বন পজিটিভ হয়ে যাবে তো কার্বন পজিটিভ হয়ে যাওয়ার মানে কি যে কার্বনের ইলেকট্রনের ঘাটতি রয়েছে তখন পার্শ্ববর্তী কার্বন থেকে এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধনের যে ইলেকট্রনগুলো আছে একজোড়া ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রন বা এই বন্ধনটা এই কার্বন এবং এই কার্বনের মাঝখানে ট্রান্সফার হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ট্রান্সফার হলো ফলে যেটা হলো যে হাইড্রোজেন কিন্তু আবার ইলেকট্রন হারিয়ে ফেললো তো হাইড্রোজেন ইলেকট্রন হারিয়ে ফেললে যেটা তৈরি হবে সেটা হলো এইস প্লাস তো এই এইস প্লাসটা তখন মুক্ত হয়ে যখন চলে যেতে চাইবে তখন এই যে ও
কার্বনের একটা বন্ধন ভেঙে গেছে থাকলো হলো একটা বন্ধন অক্সিজেন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে হাইড্রোজেন আর এখানে কার্বন কার্বন দুই বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই হলো ইন এই হলো আমাদের অল এই জন্য এটার নাম হলো ইনল বা এনল যাই বলো তাহলে আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো যে কিটন ইনলে রূপান্তরিত হচ্ছে আবার ঠিক আগের মতোই এটা এই আগের স্ট্রাকচারে ব্যাক করতে পারবে তাহলে যেহেতু আমরা এখানে দুইটা কার্যকরী মূলক পেলাম ভিন্ন ভিন্ন কার্যকরী মূলক এবং তাদের মাঝখানে যেহেতু আমরা দেখতে পেলাম যে একটা উভমুখী বিক্রিয়া চলতেছে যে একটা আরেকটাতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং যেহেতু আমরা জানি যে সাম্যাবস্থা একটা গতিশীল প্রক্রিয়া এই জন্য এটার নাম হলো কিটো ইনল সমানতা অনুরূপভাবে এখানে আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখতে পাই সেটা হলো যে আগেরটার মতোই এই কার্বন এবং অক্সিজেন কার্বনের মূলকের অক্সিজেনটা এই দ্বিবন্ধনের ভিতরে একটা বন্ধন ভেঙে নিজের দিকে নিয়ে নিয়ে মাইনাস চার্জে পরিণত হবে এটা হবে প্লাস এই কার্বন তখন এই হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রনটা নিজের দিকে টেনে নেবে ফলে এখানে দ্বিবন্ধনের সৃষ্টি হবে এবার লাস্ট যে টপিক সেটা হলো ম্যাটামারিজম তো প্রথমে বলে রাখে মেটা জিনিসটা কি মেটা জিনিসটা হলো কম থেকে বেশি বা বেশি থেকে কম অর্থাৎ মাঝামাঝি তাহলে ম্যাটামারিজম বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো একই সমগ্র শ্রেণীভুক্ত একাধিক যৌগের দ্বিযোজি কার্যকরী মূলকের উভয় পাশে কার্বন সংখ্যার অসমতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ম্যাটামারিজম সহজ কথাটা হলো যে দ্বিযোজি কার্যকরী মূলক মানে কি তার দুই পাশে দুইটা হাত আছে আমরা যদি বলি বা দুই পাশে দুইটা যোজ্যতা ইলেকট্রন আছে ফলে যেটা হবে যে সে দুইটা মূলকের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে তাহলে দুইটা মূলকের সাথে যদি সংযুক্ত হয় তাহলে সেই কার্যকরী মূলকটা কিন্তু মাঝখানে থাকবে যেরকম আমরা যদি বলি ইথারের ক্ষেত্রে তো ইথারের ক্ষেত্রে ও মাঝখানে আমরা যদি বলি কার্বনিল মূলক কীটনের ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাবে যে এখানে এই দুই পাশে যে কার্বনগুলো থাকবে তার সংখ্যার ভিন্নতার কারণে যে সমানতাটা সৃষ্টি হবে তাকে বলা হবে ম্যাটামারিজম তো আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দেখি সেটা হলো যে এখানে আছে সি ফোর এইচ টেন ও এটা থেকে আমরা ইথার সৃষ্টি করেছি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পাশে হলো দুইটা কার্বন এই পাশে হলো দুইটা কার্বন তো এর নাম হলো ইথক্সি ইথেন অথবা ডাই ইথাইল ইথার আমরা এরপরের যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছি সেখানে হলো যে এখানে হলো এই ইথারে কার্যক্রমমূলকের ডান পাশে একটা কার্বন আছে এখানে তিনটা কার্বন আছে তাহলে এর নাম হলো মিথাইল প্রোপাইল ইথার এবং থার্ড এখানে যেটা আছে সেটা হলো যে ডান পাশে আছে একটা বাম পাশে আছে হলো তিনটা তাহলে এটার নাম হলো আইসোক্রোপাইল মিথাইল ইথার তাহলে কি আমরা দেখতে পেলাম যে কার্যকরী মূলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে এই ধরনের সমান সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য এটার নাম হলো মেটামারিজম তাহলে এই মেটামারিজম পর্যন্ত ছিল আমাদের গাঠনিক সমানতার আলোচনা তো নেক্সট দিন আমরা ত্রিমাত্রিক বা স্টেরিও সমানতা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ